ഹായ് എവ്രി വൺ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലെറ്റസ് അസസ് എന്ന പേരുള്ള എന്ന ടോപ്പിക്കിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതും ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലെയാണ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെയാണ് അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ലെറ്റസ് അസസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ദി എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പണി ചെയ്യുക ഈ ചാനലിന് തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലാസിക്സ് ബേസിക് സയൻസ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിക്സ് ബേസിക് സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദി ബ്ലെസ്റ്റഡ് കോസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റീം ഇസ് മോർ സിവിയർ ദാൻ ദി സെയിം കോസ്ഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളല് അല്ലെ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ അതായത് തിളച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ മേത്ത് വീണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാവും ബ്ലിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും ആ അതേസമയം ആവിയാണ് നമ്മുടെ മേത്ത് കൊള്ളുന്നതെങ്കിലോ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ തിളച്ച വെള്ളം കയ്യിൽ വീഴുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് പൊള്ളലായിരിക്കും ഈ ഒരു ആവി കൊള്ളുമ്പോൾ സ്റ്റീം അല്ലേ സ്റ്റീം അതായത് ആവി അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ തിളച്ച വെള്ളം മേത്ത് വീണതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വേദനയും കൂടുതൽ പൊള്ളലും ഈ ആവി കൊള്ളുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും അഗ്രി ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് അനുഭവിച്ചവർ ഉറപ്പായിട്ടും അഗ്രി ചെയ്യും ഇനി അത് അനുഭവിക്കാത്തവർ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവണ്ട അവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെന്ന് കൈവച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവിയിൽ ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അതിലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ജസ്റ്റിഫൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലേ ആവിയിൽ കൂടുതൽ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാക്കും ആവി ചൂടുവെള്ളത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണം നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ആദ്യം എങ്ങനെ എഴുതും യെസ് ഐ എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റീസൺ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീം ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ വാട്ടർ അബ്സോർബ് സീറ്റ് എനർജി സ്റ്റീം അതായത് നീരാവി ആവി ആവി എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആവി ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളം ചൂടിനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ആവി ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് വെള്ളം ചൂടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ദ സ്റ്റീം ഹാസ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ദാൻ ഇൻ വാട്ടർ ഹെൻസ് ദി ബ്ലിസ്റ്റർ കോസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റീം ഇസ് മോർ സിവിയർ ദാൻ ദി സെയിം കോസ്ഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം വെള്ളത്തിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഈ ആവിയിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലേ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കാരണം തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ചൂട് വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ ആവി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഈ ആവിക്ക് അതായത് സ്റ്റീമിന് കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആ പൊള്ളനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹെൻസ് ദി
മിക്കവരും എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലമെൻ ലാമ്പൊക്കെ പണ്ട് അല്ലേ ഫിലമെൻ ബൾബ് ഈ ഫിലമെൻ ബൾബ് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൽ ഇ ഡി ആണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഫിലമെൻ ബൾബിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ബെറ്റർ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് തന്നെയാണ് എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കുറച്ചേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഫിലമെൻ ബൾബിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ പറയും എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് എനർജി എന്താണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഫിലമെൻ ബൾബിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ നമ്മൾക്കറിയാം ലൈറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാകും ഹീറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഫിലമെൻ ബൾബ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വേണ്ടി വരും പക്ഷേ എൽ ഇ ഡിക്ക് ആകെ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം മതി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ കുറവ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് എനർജി സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി ദി ലൈറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മതി എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ബോത്ത് ദി ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആര് ഫിലമൻ ബൾബ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എൽ ഇ ഡി ലാംസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ ഫിലമൻ ലാംസ് ബാക്കി എഴുതണം ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ആ ആൻസറിനൊരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്ന അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജി ഇതുവരെ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് സിറ്റുവേഷൻസ് വെർ ഫിലമൻ ബൾബ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹീറ്റ് എനർജി ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ ഫിലമെൻ ബൾബ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹീറ്റും ലൈറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫിലമൻ ബൾബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ രാത്രി ലൈറ്റ് ഇടണം നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രം മതി ഹീറ്റ് എനർജി വേണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഫിലമൻ ലാമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതുണ്ട് യെസ് എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം യെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിന് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫിലമെൻ ലാമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് എന്താ ഇപ്പോൾ എഗ്ഗൊക്കെ മുട്ടയെ വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂട് വേണം അല്ലേ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഒരിതാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇനി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബേക്കറീസ് ടു കീപ്പ് ദി ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കുക്കീസ് എക്സെട്ര വാം ആൻഡ് ഡ്രൈ ബേക്കറി ബേക്കറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റോ കുക്കീസോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അതെന്തിനാ ആ ബിസ്ക്കറ്റും കുക്കീസും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോയ്സ്ചർ ഒന്നും വരാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബേക്കറിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫിലമെൻ ബൾബിൻ്റെ ഹീറ്റ് പിന്നെ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് ഫെൻസ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് ഇതുപോലെ മുട്ട വിരിയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനും അടുത്ത ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂട് വേണം അല്ലേ അവിടെയും യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫിലമെൻ ലാമ്പിൻ്റെ ചൂട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തണ്ട് ആൻഡ് ഹെവി റെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി മൺസൂൺ റഹീമ ആൻഡ് ദീപ ഹു ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ ഗെയിം റിലേറ
ദ ഈ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദീപ പറയും വെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ റഹീം പറയും എന്താ സംഭവിക്കുക മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ക്ലൗഡ് റിലീസസ് ഹീറ്റ് എനർജി മേഘങ്ങൾ ഹീറ്റ് എനർജിയെ പുറത്തേക്ക് വിടും റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി റഹീം പറയാണ് ദി ക്ലൗഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾക്ക് പറയാം വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസസ് വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദീപ പറയും സൗണ്ട് എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എപ്പോഴാണ് മഴക്കാലത്ത് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഡ്യൂറിംഗ് തണ്ടർ ഇടിവെട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ലൈറ്റ് എനർജി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ലൈറ്റ്നിങ് മിന്നലിൻ്റെ സമയത്താണ് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ടൈമിലല്ലേ നമ്മൾക്കറിയാം ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ ചീത്തായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഷോക്ക് അടിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഈ മിന്നലിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ എപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഴക്കാലത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെറ്റസ് അസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡി